ভালো হয় আপনি আমাদের এখানে ডাকছেন কিছুর জন্য ডিম পাড়ার জন্য আমার মতো কথা বলতে চাই জানো না কিছু জন্য ডাকছি আমি একটা সমস্যা নিয়ে নিমজ্জিত সমস্যা থেকে এখন আমাদের উত্তরণ ঘটাইতে হবে সেই জন্য ডাকছি মিলার ঘটনার তুমি জানো না অপু তাকে বিয়ে করবে না আমি বহু চেষ্টা করছি তেল পড়া চাল পড়া পানি পড়া কোনো কিছুতেই তাকে বস করতে পারতেছি না কাজেই আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে আমরা এখন আর কিছু জানি না আমরা ঘেরাও করব অপুদের বাড়ি কালকে ঘেরাও করবো আমরা সে ভালো কথা ঘেরাও করবি এবং জিতে বাড়িতে ফিরে আসবি এইটাই আমার শেষ কথা এই শোনো তুমি কিন্তু মেয়েটাকে লাই দিয়ে মাথায় তুলে ফেলতেছো স্বীকার রুক্তি নিব যে তুমি কি মেয়েলাকে বিয়ে করবো যদি বিয়ে করো তাহলে তোমাকে ছাড়বো নালে ছাড়বো না সবাই যাচ্ছ আর রাস্তায় একটু থাকবে তারও আমাদের সাথে যাবে বড় আয়োজন আব্বা হ্যাঁ আপনি দোয়া করবেন এই চলে যান ধরো দুনিয়ার মজদুর আমরা কি মজদুর নাকি ও তাই তো আপনি খুব ভালো সবাই পাগল আপনি পাগল শাশুড়ি না লাগে থাপড়ে তোর দাঁত ফালাই দিতাম তুমি এটা কি বল আমার মাকে নিয়ে তোর মারে বলে না মাতো শাশুড়ি যদি শাশুড়ি না হইতো তাইলে পরে দাঁত ফালাইতাম বয়স পাড়ে উড়িয়া কোন গতি নাই কপালে চোখে ঘুমের ছায়া নেই থাকি আমি একটা সেই আপনি অনেক চেষ্টা করেছেন হয়তো কাজে লাগেনি কিন্তু চেষ্টা তো করেছেন অপুর বাসার সবাই সবাই চেষ্টা করেছে আপনি জানেন অপুর মাও অনেক কিছু চেষ্টা করেছেন অপুর মায়ের কথায় বিদেশিনীকে কত কিছু করালাম কিন্তু কি লাভ হলো বলুন কোনো লাভ হয়নি আর হবেও না তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আপনার আর কোনো কিছু করা দরকার নেই অপু ভালো থাকুক অপু যার সাথে থাকতে চায় তার সাথেই ভালো থাকুক না সেটা আমি মানে নেব না 
তোমার সাথে তো তার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক তাই না আর আমি তো আরেকবার একটা চেষ্টা করব এই যে ঘেরাও সেটা তো আমি আমি শেষ তো আমি দেখেছি দুলা ভাই ঘেরাও বলে পাখরাও বলে কোনো কিছুতেই আর তাকে আটকানো যাবে না জোর করে কিছুই পাওয়া যায় না দুলা ভাই জানেন প্রকৃতি মাঝে মাঝে খুব নির্দয় হয়ে যায় ধরুন আমাদের নিজের খুব কাছের কোনো জিনিসকে আমরা নিজের করে নিতে পারি না অথবা আপনি খুব যত্ন করে একটা ঘর বানালেন হঠাৎ একটা ঝড় এসে সে ঘর উজার করে নিল আমার আর অপুর সংসার আমার স্বপ্নের সংসার সব শেষ হয়ে গেল আপনাদের অনেক কষ্ট দিয়েছে কদিন আমাকে মাফ করে দেবেন বাবাকে দেখে আমার কি মনে হয় মনে হয়েছিল তোমাকে এখানে আনা ঠিক হবে না বাংলাদেশে আসা আমার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট ছিল কেন আজকে না পরে বলবো সমাদ ডাই মেবি এর কথা বলি চলো আমরা ফিরে যাই ফেরা তো যেতেই হবে আপনার নাম কি মারিয়া তোমার নাম নাম পড়া হবে এখানে ওপো কে দেখ <laughs> <laughs> হ্যাঁ 
হ্যালো মিলা তুমি আমাকে না বলে কিভাবে চলে গেলা আমি তো আসছিলাম মা কিন্তু আমার মান সম্মান তো সব চলে গেল কেন কি হয়েছে আপনি জানেন না আপনার ছেলে আমার সাথে কি ধরনের ব্যবহার করেছে না তো আমার সাথে দুর্ব্যবহার করলে আমি মেনে নিতাম কিন্তু আমার ভাইনার সাথে যে দুর্ব্যবহার করেছে এটা আমি কোনোভাবে মেনে নিতে পারতেছি না এখন আপনার বাসার আশেপাশে আশা কি আমার উচিত মাথা ঠান্ডা করো শোনো ওরা বাসায় নেই তো তুমি একটু আসো প্লিজ এক্ষুনি আসো ঠিক আছে মা আচ্ছা আচ্ছা ওকে আমি শায়স্তা করেই ছাড়ব বিদেশিনীকে মাথায় তোলা না তারাও বার করছি কি ব্যাপার জোক পড়তাস আর হাসতাস হ্যাঁ কি ভাবতাস তুমি নিশ্চয়ই কোনো বদ বুদ্ধি আমি কোনো সময় বদ বুদ্ধি আটি না আমি সুবুদ্ধি আটি তা কি বুদ্ধি আটতেস বুদ্ধি না ভাবতেছি ভাবতেছি যে আমাদের অপু আর আমাদের চপল দুই বাবা ভাইনারে একই সাথে একই দিনে বিয়ে করায় নি খরচটা বাইছে যাবে ধুমধাম কইরা হয়ে যাবে হঠাৎ চপলের বিয়ে নিয়ে এত চিন্তা করতেছ কেন চপলের বয়স হচ্ছে না হ্যাঁ আর ছোটবেলা থেকেও আমাদের কাছে মানুষ আমাদের বাচ্চা কাচ্চাকে ওই তো কোলে পিঠে করে মানুষ করছে ওর প্রতি তো আমাদের একটা দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্ব পালন করা দরকার না ঠিক আছে দেখো চপলের জন্য কোনো ভালো মেয়ে পাও কি না আর আরেকটা ব্যাপার বুঝলাম না তুমি ওপরে কারে দিয়ে বিয়ে করাতে চাচ্ছ ওপু তো নিজেই পছন্দ করে নিয়ে আসছে সাথে করে যারে নিয়ে আসছে তার সাথে এত ভালো সুশ্রী নম্র ভদ্র মেয়ে তুমি কোথায় বাবা অসম্ভব আমি কিছুতেই ওই বিদেশিনী রে আমার ছেলের বউ করব না তুমি দেখো না এই দুই দিনের মধ্যে ওই মেয়েরা যদি আমি না তারাইছি তাহলে আমার নাম শাহানা না এই যে তোমার এই কথাতেই প্রমাণিত সত্য একেবারে যে অপু সঠিক সিদ্ধান্ত নিছে সঠিক সিদ্ধান্ত নিছে মানে কি করতেছো তুমি হ্যাঁ সে যাকে পছন্দ করছে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েই পছন্দ করছে নাই তো তুমি তেলে বেগে জেলে উঠতা না তোমার মতন কটকটি কুট না এবং এ কি বলে এটা নিম্ন রুচির মহিলা সে তো না তুমি তো তাই খুঁজো তোমার মতোই খুঁজতে থাকো তার মানে তুমি কইতে চাও মিলা ওরকম সেটা তো আমি বলতে পারবো না তবে তুমি যে তাই আমি যে আমার জীবনে ভুল করছি সেটা তো আমি পদে পদে টের পাই কি বললা তুমি তুমি ভুল করছো আমারে বিয়ে করা এত বছর পরে তোমার মনে হলো যে তুমি ভুল করছো সংসার জীবন শেষ হয়ে গেছে এখন তোমার মনে হয়েছে যে তুমি ভুল করছো না না আগেও মনে হয়েছে কিন্তু কই নাই তোমার ভয় এখন আস্তে আস্তে কইতিস আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যখন এটা বলতেছ তখন তোমারে ভালোভাবে বুঝামো যে আমি কি রকম করকরি মহিলা বুঝছো না বিপদেই পড়লাম নাকি আবার পড়লে পড়লাম অসুবিধা নাই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম কে বলছেন আমি মিল আব্দুল্লাহ ভাই তুমি আমার ছেলের সাথে কি করছো সরি কিছু করো নাই হ্যাঁ তোমার বাসায় যে গেছিল তারপরে তুমি বলো নাই যে ওর তিনতলা থেকে ফলাই দিবা ভাইয়া দেখেন আপনি যে বলছেন এরকম কিছু হয় নাই আপনার আপনার বাচ্চাটা তো অনেক কিউট ছোট একটা বাবু আমি মজা করছিলাম ওর সাথে সো এটা নিয়ে তো এত সিরিয়াস হওয়ার কিছু নেই দুষ্টামি করছো তুমি দুষ্টামি মারাও দুষ্টামি বুঝো আমি কি তুমি জানো ফাইজল করো তুমি গড আপনাকে কেউ ভুল বুঝাইছে ভাই আমি তার গায়ে হাত দেইনি 
আমি আমি যে সোকে কোলে নিয়ে মজা করছিলাম ওর সাথে এইভাবে না তোরে থাপড়ে তোর দাঁত আমি ফালাই দেব হারাম যাদা জানি কোথাকার কত বড় সাহস যে একটা বদমাশ লুচ্চা ব্রাদার লিসেন লিসেন আপনি শুধু শুধু উত্তেজিত হচ্ছেন এখন আমিও যদি উত্তেজিত হয়ে যাই ব্যাপারটা একদম ঠিক হবে না অলরাইট আই এম রিকোয়েস্টিং ইউ প্লিজ আপনি একটু ঠান্ডা হয়ে দেন আমরা কথা বলি এই তো 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 তুই যে একটা বিদেশি নিয়ে আইছস মে আনছস আইনা রাখছস হ্যাঁ আবার আমার শালীর সাথে তুই ফোস্টিং শুরু করছস এখন তুই আমার শালীরে বিয়ে করবি না ভাই দেখেন আপনি আপনার বাচ্চাকে নিয়ে যেটা ভাবছেন এটা একদমই ভুল তো মিলাকে নিয়ে যে কথাটা বলেন এই ব্যাপারে আমারও কিছু বলার আছে আসলে মানুষের লাইফ কখনোই একটা স্ট্রেট ট্র্যাকে যায় না এর মাঝে অনেক উত্থান পতন আছে তো আমার লাইফটাও এরকম হ্যাঁ আমি মিলাকে একটা সময় খুব পছন্দ করতাম পারিবারিকভাবে আমাদের কথা হয়েছে কিন্তু আমি যখন দেশের বাইরে গিয়েছি আমার লাইফে একটা বড় ট্রান্সফরমেশন এসেছিল সো এটা আমি মুখে বলে বুঝাতে পারবো না ভাইয়া ওটা একটা ইম্যাচুর ডিসিশন ছিল আমার লাইফে কিন্তু এখন আমি যেখানে আছি এটা আমি নিজে বুঝে ডিসিশনটা নিয়েছি অ্যান্ড এটা আসলে আর চেঞ্জ করা সম্ভব না আমি চাইলে মিলার সাথে ইনভলভ হতে পারি কিন্তু এটাতে কারোই ভালো হবে না হ্যাঁ আপনি যদি মন থেকে কোনো কিছু না আসে জোর করে কতটুকুই বা ওটা কেটে নিয়ে নেওয়া যায় বলেন না আপনার তো রিলেটিভ তাই না আপনি কি চান ও অসুখী হোক অনেকটাইয়ার্ড এসব সব আমার জন্য হচ্ছে আরে তুমি শুধু শুধু এরকম ভাবতেস শুধু শুধু নাথিং হ্যাপেন্স আহা বাবা তুমি এসব বাদ দাও তো যতদিন আসো হ্যাভ ফান ফান আই বিন থিংকিং আমি রিটার্ন চলে যাব কেন রিটার্ন যাব কেন না আমার চলে যাওয়া আই শুড গাও আরে বোকা এখন তো তোমাকে কোথাও ঘুরানো হয়নি মজা করা হয়নি কিছু দেখানো হয়নি আমি কেন তোমার উপরে রাগ করব তাহলে তুমি কেন যেতে চাচ্ছো কাপড় ধোয়াচ্ছ ঘর মোছাচ্ছ থালা বাসন ধোয়াচ্ছ কেন তোমাকে তো আমি ভালো জানতাম